kontrola umysłu, sterowanie emocjami i zachowaniem, wymazywanie myśli. To motywy obecne głównie w filmach science fiction. A gdybym powiedziała Wam, że naprawdę możemy wpływać na przepływ informacji w wybranych częściach układu nerwowego? Co ciekawe, nie potrzebujemy do tego futurystycznego sprzętu z filmów. Wystarczy tylko światło. Spójrzcie na tę mysz. Pod wpływem światła lasera, neurony w jej korze motorycznej uległy pobudzeniu, co skutkuje właśnie przyspieszonym poruszaniem się w kółko. Natomiast pobudzanie światłem części mózgu odpowiedzialnych za pobieranie pokarmu może stymulować głód u myszy sytych lub przeciwnie hamować go u myszy głodnych. Opowiem Wam dzisiaj o optogenetyce, dziedzinie nauki, która zajmuje się sterowaniem aktywnością wybranych części naszego mózgu za pomocą światła lasera. Jak to możliwe? Z pomocą przyszły m.in. jednokomórkowe glony i bakterie, które posiadają specjalne światłoczułe białka, tak zwane opsyny. Opsyny te pozwalają im reagować ruchem właśnie na bodźce świetlne. Jednym z najbardziej popularnych światłoczułych białek jest kanał rodopsyna, która reaguje otwarciem na światło o długości fali około 470 nanometrów, czyli światło niebieskie. Białko to stanowi nieselektywny kanał kationowy, czyli umieszczone na neuronie będzie przepuszczać do jego wnętrza jony o ładunku dodatnim. Im więcej ładunków dodatnich w środku neuronu, tym większa szansa na jego pobudzenie. Innym przykładem światłoczułego białka jest archeorodopsyna. To pompa protonowa, która reaguje na światło o długości fali 561 nanometrów, czyli światło zielone, i powoduje hamowanie aktywności neuronu. Jak wprowadzamy światłoczułe białka do neuronów? Sekwencję genu kodującego takie białko umieszczamy na przykład na nośniku wirusowym, który podajemy do odpowiedniego obszaru mózgu za pomocą specjalnej strzykawki zakończonej bardzo cienką mikropipetą o średnicy około 50 mikrometrów. Białko to ulega ekspresji i wbudowuje się w błonę komórkową specjalnie oznakowanych neuronów, tak by pod wpływem światła selektywnie zmienić aktywność tylko tych wybranych komórek. Potem wystarczy już skierować na nie strumień światła w odpowiednim kolorze. Jako źródło światła używamy laserów, które łączy się z odpowiednim światłowodem wprowadzanym w głąb mózgu. Moc światła takiego lasera możemy mierzyć przy pomocy odpowiedniego miernika. Tutaj, w Laboratorium Neurobiologii Motywacji, używamy optogenetyki, żeby odkrywać mechanizmy uzależnień. Klasyczne metody modulowania aktywności mózgu, takie jak na przykład leki, działają zbyt wolno i nieselektywnie, dlatego mogą powodować niechciane efekty uboczne. Specyficzność optogenetyki pozwala szybko trafić do wybranych obwodów neuronalnych i badać ich funkcje. Wszystko po to, by w przyszłości można było pomóc w leczeniu chorób neurologicznych, takich jak padaczka, Alzheimer albo Parkinson.